Świąteczny zestaw kreatywny. Jeżeli podobają Wam się takie bombki, to oczywiście w filmie pokażę Wam jak je zrobić. Ale jeżeli chcecie kupić od razu gotowy zestaw produktów do ich zrobienia, to wszystko na Was czeka. Taki zestaw zawiera wszystkie produkty, które pojawią się w filmie z wyłączeniem pistoletu na gorąco. Wszystko kupione za jednym zamachem, a do tego taniej o 10%. Zdjęcia bombek już były, ale pokażę Wam jeszcze jak prezentują się w naturze. Na fotkach nie było tego widać, a one pięknie się błyszczą. Link do zestawu znajdziecie pod filmem, a ja już zapraszam na tutorial. W zestawie znajdziecie papier ryżowy A3 z misiami oraz 5 medalionów. Zestawy startowe czy kreatywne ze sklepu Inspirello zawsze są przygotowane tak, aby wszystkie elementy do siebie świetnie pasowały. Zdobienia były łatwe do wykonania, bo wraz z zestawem kupujecie gwarancję sukcesu. No to zaczynamy, żeby można było pochwalić się tym sukcesem. Obrazki pocięłam na części, a następnie obrywam po prostu ramkę. Ładne wklejenie takiego obrazka do medalionu jest po prostu niemożliwe. Medalion jest wypukły, a obrazek płaski, co będzie skutkowało brzydkim pomarszczeniem naszego misiaka. Żeby wszystko do medalionu super siadło, trzeba nasz obrazek porozrywać. Głowa misia zostaje nienaruszona, a całą resztę rozrywamy dowolnie. Ja zazwyczaj robię od 5 do 7 rozdarć, tyle absolutnie wystarcza. Jeżeli głowa misia nie znajduje się w centrum obrazka, to i tak rozrywamy w ten sposób, aby jej nie naruszyć. W ten sposób przygotowuję wszystkie obrazki. No i teraz będę się mogła zabrać za klejenie. Wyciągamy z zestawu klej, pędzel i lecimy. Pamiętajcie, że zawieszka do bombki zawsze musi być u góry. Do wszystkich bombek papier przyklejamy w ten sam sposób. Nakładamy klej trochę za grubo. Przyklejamy obrazek i pozycjonujemy go. Na tym etapie delikatnie dociskamy do bombki tylko głowę misia, czyli generalnie środkową część papieru. Teraz papier możemy delikatnie przesuwać i umieścić dokładnie tam, gdzie ma być. Odwracamy i dodajemy trochę kleju. Klej daje fajny poślizg, a na tym etapie trzeba dokładnie cały papier przykleić do bombki. Mokre bombki wyglądają tak i prawdę mówiąc dużo lepiej wyglądają w kamerze niż w rzeczywistości. Białych smug, czyli pozostałości po kleju jest sporo, ale tym się nie przejmujemy, bo to wszystko wyschnie. No właśnie, a żeby wyschło, bombeczki trzeba odwrócić klejem do góry. Na wszelki wypadek w zapasie macie dwa obrazki, bo bombek jest 5, a obrazków jest 12. Suche bombeczki powinny prezentować się idealnie. Smugi z kleju zniknęły, ale papiery straciły trochę na kolorze i stały się półprzeźroczyste. I właśnie teraz wyciągacie z zestawu białą farbę akrylową oraz pędzelek gąbkowy. Jeżeli wolicie, to podmalowanie na biało można zrobić zwykłym płaskim pędzlem, ale wydaje mi się, że gąbeczka jest dużo wygodniejsza. Cieniutko białą farbą podmalowuję wszystkie bombki i staram się, aby za bardzo nie upaprać brzegów. Zwróćcie uwagę, jak pięknie dzięki podmalowaniu bielą wracają nam kolory na papierze ryżowym. Aby lepiej było widać efekt, podmaluję tylko połowę bombki. No i zobaczcie, jak dzięki podmalowaniu pięknie prezentuje się prawa strona. A ja malując białą farbą do brzegów właściwie w ogóle nie dojeżdżam. Gdy bombki pomalujemy, trzeba je będzie zamknąć, a pobrudzone brzegi będą nam to utrudniały. Gdy bombki odwrócimy farbą do góry, szybciej wyschną. Po użyciu gąbeczkę natychmiast myjemy, bo będzie Wam służyła jeszcze wiele lat. A teraz przyda się biała farba akrylowa, brokat i gąbka. Gąbeczkę trzeba trochę dostosować. Obrywam jej ostre brzegi i nadaje nieregularny kształt. A teraz następuje szybka akcja, którą trzeba zrobić etapami. Na gąbkę nabieramy trochę farby, nie za dużo, żeby nie zrobiła plam. No i teraz tą naszą krzywą gąbeczką malujemy bombkę i posypujemy co jakiś czas brokatem. Troszkę trzeba pociaprać, ale nie za dużo i zanim farba wyschnie, obficie te miejsca posypaj proszkiem brokatowym. Jeżeli poczekacie zbyt długo, to farba wyschnie i brokat się do niej nie przyklei, ale nic nie szkodzi, zaraz Wam powiem jak z takiej sytuacji wybrnąć. Na razie plan A, czyli wszystko nam wychodzi. 
Bombkę tapujemy farbą, posypujemy brokatem, strzepujemy na odmiar i tak właśnie ma to wyglądać. A jeżeli farba wyschła zbyt szybko i brokat nie chce się przykleić, to mamy jeszcze plan B. Teoretycznie można położyć jeszcze jedną warstwę farby i wtedy obsypać brokatem, ale w takiej sytuacji może nam się zrobić za biało. Mój plan B można użyć, jeżeli coś Wam nie wyszło, ale możecie go także zastosować, gdy wszystko jest ok, ale chcecie mieć swoją pracę i jeszcze piękniejszą. Wtedy z pudełka wyciągacie klej i stosujecie go dokładnie tak samo, jak stosowaliście farbę. Na moje bombeczki klej naniosłam tam, gdzie była już farba oraz weszłam nim trochę do środka bombki. Ponieważ wykorzystałam super moc tego kleju, czyli wysycha i jest zupełnie niewidoczny, ale brokat zostaje przyklejony. Pamiętajcie, że klej na mokro ma mleczny kolor, ale po wyschnięciu jest absolutnie przeźroczysty. Bombki obsypuję brokatem nad talerzykiem i co jakiś czas brokat sypuję z powrotem do pojemniczka. Jeszcze raz to samo, ale tym razem na ciemnej bombce. W pierwszym przebiegu nakładam farbę i obficie posypuję brokatem. Drugi przelot robię gąbeczką z klejem i także posypuję brokatem. A jeżeli klejem i brokatem wjedziecie głęboko do środka bombki, to efekt jest mniej więcej taki. A gdy bombeczki wyschną, trzeba wymieść brokat, który się niedostatecznie przylepił. Drugi etap zdobienia to dodatki pasmanteryjne. W zestawie znajdziecie 2 metry koronki, 2 metry czerwonej tasiemki, 2 metry bursztynowej i 2 metry białej. Teraz trzeba tylko wykombinować, jak bombki łączymy i które tasiemki do nich dodajemy. Żeby bombkę złożyć do kupy, wystarczy ją ścisnąć, ale jeżeli chcecie otworzyć, to najlepiej zrobić to w ten sposób. Nie trzeba jej sklejać, ona się będzie sama trzymała. Dobra wiadomość jest taka, że koronek i tasiemek macie w zestawie troszkę za dużo, a zła, że nie ma w nim pistoletu na gorąco. Koronkę po prostu przyklejam. Staram się, żeby kleju było w sam raz i żeby nie wyłaził bokami. A jak troszkę powyłazi, no to chyba nie szkodzi, bo za chwilę jeszcze przykleję tasiemki. Które kolory tasiemek wybrać musicie wykombinować sami. Albo zostać przy takiej delikatnej wersji, która ma tylko koronkę. Gdy kręciłam film, wydawało mi się, że miodowa aksamitka wygląda najpiękniej. A gdy wszystko było gotowe, doszłam do wniosku, że czerwony jest super, bo fajnie ożywia bombeczki. Na końcu filmu zaprezentuję Wam wszystkie wersje, żebyście mogli łatwiej podjąć decyzję. W zestawie znajduje się także delikatna, biała, tiulowa wstążeczka. Świetnie się nadaje do zrobienia zawieszki. Jeżeli ją przytniecie w ten sposób, bez problemu przewleczecie przez uszko. Tasiemka naklejona wokół bombki i kokardka to dwa osobne byty. Kokardki wiążę obok i dopiero gdy są idealne przyklejam klejem na gorąco do bombki. No i z tym możecie już dowolnie kombinować. Ja do moich wstążeczek czerwonych i miodowych dodałam jeszcze dodatkowo te białe tiulowe. Wydaje mi się, że to świetnie pasuje, no a dodatkowo elegancko wygląda. Mój gotowy świąteczny zestaw wygląda tak. Jak widzicie, trochę pokombinowałam z kolorem kokardek i wstążeczek, które lecą naokoło bombeczki. Czasami jest czerwona obwódka i czerwona koronka, a czasami nie. Mam nawet taką jedną delikatną wersję, o proszę bardzo, która ma tylko białą tiulową kokardkę. No i to już koniec filmu. Mam nadzieję, że moja łatwa świąteczna propozycja Wam się spodoba. A może zamiast misiaków wkleicie sobie inny papier ryżowy? Wasze królestwo, Wasze decyzje. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie znajdziecie pod spodem, czyli w opisie filmu. A link do całego zestawu startowego oczywiście też tam jest. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl